刚讲故事，一个亿万富翁的家族内战。今天我们故事的主人公啊，按咱老百姓的说法呢，那是个有身份的人，啊，就是这位，他叫王敏，浙江远东皮业集团的创始人，也是全球规模最大的猪皮革产销企业的掌门人。据说呀，产品占据了世界同类产品百分之五十五的市场，总营业额突破二十个亿啊！您想吧，他得多有钱呢？可话又说回来了，没钱有没钱的烦恼，有钱也有有钱的麻烦。那身为亿万富翁的王敏，到底摊上啥事儿了呢？二零零九年四月二十二日，因为生意上的需要，在广州生活打拼了多年的王敏。准备把户口从温州迁到广州，就在去老家平阳县公安局办理户口迁移证时，迁移证上的一行字把他造懵了。迁移证上面的话有一行字：“您已经领取了第二代身份证。”我根本就没领过第二代身份证，我到现在还是用我的。第一代身份证，自己没领过，那肯定是别人领走了。谁领走了呢？只有一个领取这个身份证的一个时间，不知道谁领走了，也不知道还有其他什么手续能够办这样的身份证，只有一个领取时间，没有任何其他的记录。自己的身份证竟然被别人领走了，王敏一想，这不行啊。这得弄明白。于是呢，他让公安机关调出了自己的户籍证明，上面的基本信息都准确无误。可再一看右上角的那张照片，王敏似乎恍然大悟，闹了半天是他干的呀。那照片是谁呀？不是外人，王敏的三弟王怀。这功夫，王敏叹了口气：“哎呀，我说两年前怎么出了那件怪事？”呵呵这回总算找到答案了。那两年前又发生过什么怪事呢？两年前的三月十日，王敏从广州飞回温州，准备参加公司的股东大会。就在前往会议地点的路上，母亲来了电话，说要跟他一块儿去开董事会。王敏急三火四的就赶到了母亲家。上了楼以后，一直的话。呃，没看我母亲要走的意思。母亲坐在那儿，绝口不提开会的事，而且表情啊，好像也跟平时不大一样。王敏心里这个急呀、啊，眼瞅着就要开会了，您不去干嘛还叫我来接您呢？他这正合计呢，突然发现客厅旁边的门动了一下，那个场面的话就觉得非常惊讶。他们的话，里面五个人在里面的话，眼睛都瞪得大大的，拿着绳子。那我一看的话不对劲，马上就开着门往楼下跑。是母亲亲自打来电话叫自己来的，不会他老人家也被胁迫了吧？王明一边跟头把事的往楼下跑，一边还在那乱琢磨呢。可身后那几个追他的人也没闲着呀，跑没多远就听扑通一声，完喽！到了楼下的话，一下子的话冲过。